Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы поговорим с вами о ведьме, которая будет качаться как майк стихий, и при этом она будет наносить свой урон с помощью умения цеп молнии, но не просто кассе с руки, а использовать при этом такие жезлы, как перо поэта. Геймплей в управлении получается практически однокнопочным, можно так сказать, легком управлении, но эта легкость требует каких-никаких затрат, а это наши сферки, потому что этот билд немножко денежек стоит. Хаосиками тут не обойдешься, надо еще будет раскошалиться на экзальтике. Но зато с помощью этого билда можно фармить довольно-таки неплохо контент поя. И даже нет-нет бороться с эндгеймом игры. Ну и если вам нравится геймплей, который использует перепоэта, при этом может быть вам еще и нравится и ведьма, то я как раз я вам хочу продемонстрировать данный билд. Как с ним, так с его экипировочкой, давайте мы и разберемся. Поехали! Итак, первое, что нам пригодится, это броня «Разбитое сердце импульсы». Она поднимет запас нашего здоровья, будет увеличить урон, если мы недавно накладывали шок, а также будет этот эффект шока, собственно говоря, и усиливать. Кроме того, противники, которые были поражены этим шоком, при смерти будут взрываться и наносить ближайшим противникам урон. И в принципе, в данной сборочке нам шестилинковая броня не нужна. Нам хватит и пятилинка, так что эта броня будет вам стоить немножко дешевле. Второй предмет, и он по сути обязательный, это маска разум совета. Эта маска повысит запас нашей маны, повысит шанс наложения шока, а также когда мы будем накладывать шок, мы будем себе восполнять еще и ману. Кроме того, здесь практически работает посевочка мом. Почему практически? Потому что 30% получаемого урона от молнии будет сначала браться из маны веса здоровья. Да, и у нас идут такие два предмета, как перо поэта. В одной руке и второй руке. Можно брать два пера. Лучше брать 3 пера, но идеальный вариант брать 4 пера. Почему 4, 3 или 2, я объясню чуть позже. Но сам факт, что эти перья будут повышать наш урон от чар. А также эти чары будут вызываться тогда, когда мы будем использовать умение атак. Затем используется пояс из Лиги Бездна. Это воссоединитель тьмы. Этот сокет, точнее этот пояс имеет 2 сокета. И те камушки, которые будут инкрустированы в эти сокеты, да, их эффект будет усиливаться на 50%. Такие пояса в принципе дешевые, но если вдруг такого нету или еще не купили, то в принципе можно использовать абсолютно любой желтый, который поднимает будет ваш запас здоровья, но или же сопротивление ко всем стихиям. Далее нам пригодится такой амулетик, как Хор Бури. Он неплохо поднимет запал от нашей маны, а также увеличит урон от молнии. Кроме того, мы будем себе еще увеличить шанс критического урона в зависимости от сопротивления к молнии. Но тут имеется не неограниченное сопротивление, а как раз таки ограниченное, то есть наше максимальное. А именно в данном случае в этой сборочке это 75%. Ну, а когда мы будем критвать, то будет вызываться срабатывание удара грома 20 уровня, что тоже будет наносить по противнику урон. Такой амулетик в принципе довольно таки не дешевый, и если у вас пока денег на него нету, то в принципе можно купить любой другой желтый, который поднимает ваш урон от чар, урон от молнии, добавляет какой-нибудь урон к чарам, ну или же поднимает глобальный множитель крита. Ну и последний уникальный предмет это колечко уловка берега. Это колечко поднимет наше сопротивление к стихиям, будет поднимать наше здоровье, а также добавлять единицу урона от молний к чарам. Кроме того, когда мы будем поражать противников, на ком навешен шок, мы будем похищать себе здоровье. То есть, грубо говоря, у нас есть отхил. Если, допустим, у вас нет денежек вот на такое колечко, то в принципе его тоже можно заменить на желтое, допустим. Вот как такое опаловое кольцо. Потому что оно тоже поднимает наш урон на стихиям, а там уже что вы там словите. Можете максимизировать ваше здоровье, можете, допустим, увеличить те характеристики, которые у вас нету, или как вот здесь, допустим, поднимать сопротивление к определенным стихиям. Но остаются тут два последних предмета, это вот наши ботиночки, а также наши перчатки. И как видите, они желтые. И здесь поднимается, естественно, запас здоровья, а также недостающее сопротивление к стихиям. Ну что ж, а теперь давайте поговорим о наших связках. Но изначально я давайте, наверное, сделаю вот так вот для наглядности. Итак, наша одна из главных связок находится у нас в каком? В правом пере. Одно из главных умений это цепь молнии, остальные скиллы, конечно же, этот урон бафуют. И это пронизывающие молнии, а также учащение критических ударов. То есть эта связочка отвечает за нанесение урона. Дальше в нашем другом пере в левой руке находится связка, которая отвечает за перемещение по картам. И камни тут следующие. Это стремительный недуг, дальше сокращение, ну и грозовой переход. 
То есть, что вот в одном пере, что во втором пере у нас расположены чары. И вот, чтобы эти чары запускались, исходя из свойств пера, нам надо какое-то умение так. И вот одно из умений так находится как раз в броне. И тут скилл такой расположен как очередь. А остальные камушки не бафуют, а скажем так, способствуют работе данного умения. И камни тут следующие. Это меткость для того, чтобы мы чаще попадали по противнику. Дальше ускорение так, чтобы быстрее атаковали. Много дополнительных снарядов. Ну понятно, чтобы снарядов было больше, а также здоровье зудар. То есть с помощью этой связки мы не только будем запускать, что одно перо, что второе перо, а также будем себя еще и выхиливать. Ну тут еще имеется обособленный сокет, и туда я воткнул камень портала. Ну и что это обозначает? То есть когда я буду использовать умение очередь, по идее должны запускаться умения с этого перышка и вот с этого перышка. Это значит, что я буду атаковать, а также буду перемещаться. Вот мое умение очередь под правую кнопку, а также под буквочку Q. И вот я его зажимаю, и как видите, я и атакую, и перемещаюсь. То есть вот такие вот действия, допустим, вот этой связочки, которая находится в правом перышке и в левом перышке. Ну а теперь давайте вернемся к вопросу, что касается наших перьев. Что я говорил, что лучше иметь 3 пера, а идеальный вариант иметь 4 пера. Вот, допустим, обратите внимание вот на это перышко. Тут, если вы посмотрите, находятся такие камни, как и здесь. То есть вот цепь молнии, дальше пронизывающие молнии, а также учащение критических ударов. То есть они абсолютно такие же связки, как здесь, так и здесь. Они абсолютно одинаковые. А вот в этом пере, четвертом пере, связочка немножко другая. Это замедленные снаряды, дальше пронизывающие молнии, а также шаровая молния. То есть с помощью вот этого пера мы будем наносить еще и дополнительный урон. То есть это дополнительные чары, а именно шаровая молния. То есть что мы делаем? То есть с помощью вот этого пера мы по сути перемещаемся на протяжении всей карты. Если мы подходим уже к боссу, то мы это перо берем, меняем на это перо и уже непосредственно атакуем босса. То есть допустим мы стоим на месте, как видите мы никуда не прыгаем и при этом летит наша шаровая молния, а также наше к умению кастуется цепь молний. Как только мы начнем, точнее не начнем, а возьмем это перо, поменяем на это, мы уже будем перемещаться, как я в принципе вам уже показывал. И как вы видите, покраска у этого пера два синих, один зеленый, а как вы видите, покраска у этого пера совсем не такая. То есть тут темеется уже и красно, а это значит, что они разнятся. То есть, сами понимаете, камушки доставать отсюда и инкрусировать сюда не получится. А это значит, что идеальный вариант иметь запасное третье перо, чтобы, допустим, на боссе их с друг с другом менялись. Это на прохождение, это на босса. А что касается трех перьев, то есть напоминаю, что здесь связка и здесь связка одинаковая. То есть мы, допустим, берем во вторичку, меняем одно перо, точнее не меняем, а ставим одно перо сюда, второе сюда, в принципе, роли не имеет значения. Влево, вправо, это не столь важно. А на боссе мы просто нажимаем буквочку нашу X и просто их меняем. Этой кнопочкой мы, допустим, X атакуем в ближнем бою, то есть по боссам, а этой кнопочкой мы атакуем, а также перемещаемся на протяжении карты. То есть смотрите сами, если денег нету на четвертое перо, а также на камни для четвертого пера, можно купить только третье, а также камушки для третьего. Если денежки лишние есть, то можно купить четвертое перо и инкрустировать туда ваши максимальные камни. То есть тут выбор всецело за вами. Ну что ж, с перьями мы разобрались. Еще у нас остается три связочки. Одна из связочек находится у меня в ботинках, и это четырех линк. Камни тут следующие. Сотворение чары при получении ровно, который будет запускать следующие скиллы. Это призыв к смертью, то есть временный иммунитет к физическому урону у нас будет получаться в итоге. Ну а следующее это шаровая молния. Ну а уже шаровая молния с определенной вероятностью будет нам даровать заряд энергии благодаря такому камню, как заряд энергии при критическом ударе. Ну а заряды энергии, собственно говоря, будут повышать шанс нашего крита. Также этот заряд энергии мы можем выловить с помощью такого же камушка, который находится у меня в связке, который находится в перчатках. И этот, опять-таки, камень будет запускаться таким умением, как бешенство. Бешенство, кроме того, что благодаря этому камню будет запускать, точнее, даровать нам заряд энергии, также само умение бешенства будет с определенной вероятностью, когда мы задевать противника, даровать нам заряд ярости. Что, по сути, будет увеличить нашу скорость таги, а также урон. Но чтобы этот камень работал эффективнее, у нас тут камушки следующие. Это ускорение так, а также много дополнительных снарядов. В нашем поясе имеется два сокета, и в эти сокеты можно инкрустировать камни, естественно, только из Лиги Бездны, и лучше брать такие, которые будут поднимать ваш запас здоровья, запас маны, а также которые будут добавлять урон к чарам. Ну и последняя связка находится у нас в головном боре. И связка тут следующая, это весь негрома, дальше проклятие при попадании, потом метку убийцы и опять-таки заряд энергии при критическом ударе. 
То есть, по сути, это еще одна связочка, где мы тоже можем получать наши заряды энергии. Кроме того, эти заряды энергии мы сможем получить благодаря нашему проклятию метку убийцы. Тоже с определенной вероятностью. То есть, когда противники погибнут, на ком бесело это проклятие, они нам этот зарядик могут даровать. Кроме того, это проклятие поднимает шанс нашего крита, а также будет восполнять нам здоровье и ману после смерти противника. Что касается флаконов, то мы используем один флакон здоровья, дальше алмазный флакон, серный флакон, базальтов флакон, ну и тут флакон, мало ли, мы будем перемещаться ногами, во всяком случае, когда мы сражаемся с боссом, то есть ускоренное перемещение нам на битвах не помешает. Что касается квеста с бандитами, то мы помогаем Антиопия. Для того, чтобы поднять свой сопротивление к всем стихиям, а также глобальный множитель критического удара. По пантеону сверху мы берем душу Слярис, ну а снизу мы берем душу Ралакеша. Ну и это, по сути, была вся наша экипировочка, а теперь давайте разберемся с нашим деревом пассивных навыков. Изначально пассивки восхождения. Итак, как только мы проходим наш первый лабиринт, мы нашу ведьмочку превращаем в мага стихий и качаемся в сторону такой пассивочки, как маятник разрушения. После второго лабиринта мы забираем такую пассивочку, как зачинщик раздора. После третьего лабиринта мы забираем такую пассивочку, как несущее разорение. И после четвертого убер лабиринта мы забираем пассивочку светоч гибели. Вот такие у нас были пассивочки восхождения, а теперь давайте разберемся с пассивками на нашем основном дереве. Вот, кстати, и оно. Если что, ссылка на это дерево будет находиться в описании под роликом. И при необходимости, более подробно, перейдя по ссылке, вы с ним можете разобраться. Ну а теперь давайте разберем его главные аспекты. Ну а что касается этого дерева, то в принципе оно абсолютно такое же, какое было у... Ведьмы мага стихий, которая кастит цепь молнии непосредственно с руки. То есть мы атакуем чарами, то есть изначально вот мы здесь качаемся в чары, а дальше мы идем везде на поднятие нашего множителя крита, а также шанса крита. То есть чары, как я уже говорил, мы поднимаем здесь, чары мы поднимаем здесь, урон от стихии мы поднимаем здесь, вот здесь мы поднимаем наш шанс Крита. Далее мы поднимаем урон от молнии здесь, но остальные пассивочки, которые находятся здесь, также пассивочки, которые расположены вот здесь, вот здесь, а также, а также, а также где вот здесь, они направлены на то, что поднимается наш крит, а также шанс крита. В этом геймплее у нас нет никакой брони, в этом геймплее у нас нет никакого блока, в этом геймплее у нас есть только уворот. Мы берем само суть пассивочки Акробатика, а также пассивочку Уворот от Чар. Ну а что касается остальных пассивочек, то они абсолютно все направлены на то, чтобы поднимать нашу выживаемость. То есть увеличивать показатель нашего здоровья, для того, чтобы наша ведьмочка хоть как-то до выживала. А также мы еще берем дополнительную пассивку Мом, чтобы наш урон, который мы получаем, изначально брался из маны. А так, естественно, мы берем все, что поднимает наш запас здоровья. Остается у нас последний вопрос, это самосветики. И берите такие самосветы, которые будут бафать ваш урон от чар, бафать ваш урон от молний, бафать ваш урон с парным оружием в руках, бафать ваш крит, бафать ваше здоровье. Ну а также, допустим, если у вас не хватает сопротивления ко всем стихиям, тоже поднимать эти вот, э, эти вот аффиксы. То есть сопротивление ко всем стихиям или какой-то избранной стихии. То есть тут уже смотрите по себе. Главное, чтобы это все было направлено на баф вашего урона, а также баф вашей защиты. Ну вот, по сути, это все наше дерево. Напоминаю, что ссылка на него будет находиться в описании под роликом, и если что, перейдя по ней, вы с ним разберетесь, я более чем уверен. И это, и это, и это, по сути, был весь наш билд. Ну а теперь давайте разберемся непосредственно с геймплеем. Для начала давайте разберемся с нашим перемещением. Перемещаться мы можем ногами, но это, я думаю, будет лишнее. Ногами мы будем перемещаться, когда будем сражаться с боссом. А что касается непосредственно прохода карт, то мы будем перемещаться с помощью одного из двух умений. Это наш бараш, точнее очередь, ну и бешенство. Что касается непосредственно умения очередь, то с помощью этого умения, мало того, что мы будем запускать наши перья, мы еще будем себе восполнять здоровье. То есть, в принципе, это умение можно использовать постоянно. Также напоминаю, что есть у нас такое умение, как бешенство. А вот это уже умение бешенства будет помогать нам получать заряды ярости. То есть, в принципе, как только мы максимальное количество зарядов ярости получили, а это число 3, то можно переключаться на умение очередь и уже и перемещаться, и атаковать с помощью данного скилла. Как только вы видите, что у вас заряды ярости, время, точнее, этого бафа подходит к концу, можно переключаться опять-таки на наше умение бешенства. Многие могут задать вопрос, зачем так усложнять. Абсолютно верно. Что касается прохождения карт, то, в принципе, можно и не усложнять, а перемещаться непосредственно с помощью умения бешенства. Потому что в любом случае мы наш основной урон будем наносить с помощью умения цепь молний. 
Ну а если вдруг так случится, что вы просядете по хп, ну мало ли вас пробьют, то восполнить здоровье вы сможете или с помощью флакона здоровья, или переключиться на нашу мини очередь и восполнять здоровье уже с помощью этого скилла. Но в любом случае напоминаю, что у нас есть такое колечко, как уловка берега, и оно нам тоже будет помогать восполнять здоровье. Так что тут смотрите уже по себе. Но в любом случае, когда вы будете сражаться с боссом, лучше естественно использовать умение очередь. Потому что дополнительный хил никогда не повредит. А уже атаковать бешенство в том числе для того, чтобы поддерживать ваши стаки заряда ярости. По ситуации естественно прожимаем наши флаконы. Это имеется в виду относительно флаконов алмазного, дальше серного, а также ртутного. Чтобы поднять свой урон, ну и меньше получать физ урона. Но вот уже что касается босса, то как я уже говорил, лучше поменять одно перышко на другое. Так как грозовой переход использовать на боссе, это будет вам очень неудобно, и боссов вы будете бить гораздо дольше. Поэтому идеальный вариант, конечно же, иметь трипера. Ну а ультра идеальный это 4. Если трипера, то одно вы постоянно будете носить с собой в инвентаре. И как я уже говорил, тут уже смотрите по себе, как вам удобнее. Ну или как дешевле. Но опять-таки, что касается этих боссов, то смотрите в оба. Если вы вдруг видите, что босс использует какую-то опасную для вас прокастовочку, то быстренько включайте ваш труп на флакон, ну и от этой прокастовочки в сторону, чтобы, не дай бог, вас не накрыло. Новую точку для атаки выбрали и начинаете дальше атаковать умением очередь. Ну и время от времени запуская ваше умение бешенства для того, чтобы получать заряды ярости. Вот, собственно говоря, и весь билд. Что вы о всем этом думаете, пишите в комментарии под роликом. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за просмотр и желаю удачного фарма эндгейма. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.